नमस्कार मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कुछ वर्षों में सी और सी व्यापम में पूछे गए थे तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैंने कुल तीस प्रश्न लिए हैं जो बहुत ज़्यादा Uh, मतलब कि किसी भी परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं तो आप लोग जो है ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है छत्तीसगढ़ की नदियों तथा उन पर बसे नगरों को सुमेलित करें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है एक तरफ आपको जो है छत्तीसगढ़ की नदियाँ दे दी जाएंगी दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की नदियों के तट पर बसे नगरों के नाम आपको जोड़ी मिलाने को कहा जाएगा तो यहाँ पर चार नदियाँ दी हुई है और सामने कुछ नगरों के नाम तो आपको मिलाना है कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो देखिए जो पहली नदी है हसदो नदी हसदो नदी जो कि अपने जो कोरिया जिला है वहाँ से निकलती है इसके तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है तो ये कोरबा इसके तट पर बसा हुआ है उसके बाद महानदी महानदी के किनारे राजिम नगर बसा हुआ है राजिम जो कि एक धार्मिक नगरी है उसके बाद इंद्रावती के तट पर जगदलपुर बसा हुआ है इंद्रावती जो कि दक्षिण की दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है बस्तर की जीवन दायनी कहा जाता है उसके बाद शिवनाथ नदी शिवनाथ नदी जो कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो वो दुर्ग उसके तट पर बसा हुआ है तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा तो नीचे कूट दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आपको लगाना होगा तो कौन सा सही होगा तो देखिए डी ए सी बी डी ए सी बी ये इसका सही आंसर होगा तो यहाँ हम लोग खोज लेते हैं डी ए सी बी तो ये डी ये डी ए सी बी तो ये इसका सही आंसर होगा डी ए सी बी तो ऑप्शन बी ये आपका जो है आंसर हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे और जितनी भी नदियां हैं नदियों के किनारे जो नगर बसे हुए हैं उसको देख लीजिएगा आप लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न कर रहा है कि देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं देवदास बंजारे इनका संबंध किस क्षेत्र से है तो नीचे दिया हुआ है पंडवानी दिया हुआ है जो छत्तीसगढ़ की मतलब कि लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसके बाद पंथी नृत्य दिया हुआ है पंथी नृत्य जिसका संबंध सतनामी पंथ से है उसके बाद धनकुल दिया है धनकुल जो कि बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक पर्व है और साथ ही साथ गीत भी है उसके बाद दिया है ढोकरा कला ढोकरा कला जो है एक शिल्प है तो इसका आंसर है मतलब देवदास बंजारे का संबंध किस क्षेत्र से है तो पंथी नृत्य से है देवदास बंजारे का संबंध ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम दे दिया जाएगा उसका संबंध किस क्षेत्र से है ऐसे पूछा जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास जी के पिता का क्या नाम था देखिए यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है गुरु घासीदास जी के पिता का क्या नाम था गुरु घासीदास जी जिन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की थी तो ऑप्शन है सुकालू चैतुराम बिसाहू और महंगू तो गुरु घासीदास जी के पिता का नाम है महंगू महंगू दास इनका पूरा नाम था तो ये इनके पिता थे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चौथा क्वेश्चन तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यति यतन लाल किस आश्रम से जुड़े हुए थे यति यतन लाल तो इनका संबंध किस आश्रम से था ये आपको बताना है तो पहला दिया है सेवाग्राम दूसरा दिया है विवेक वर्धन आश्रम तीसरा रामकृष्ण आश्रम चौथा जैतू साहू मठ तो यति यतन लाल इनका संबंध किस आश्रम से था विवेक वर्धन आश्रम ये जो आश्रम है ना महासमुंद जिले के अंतर्गत आता था विवेक वर्धन आश्रम और यहाँ से यति यतन लाल जी का संबंध था अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था तो देखिए महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में दो बार आए थे तो आपको बताना है कि वो पहली बार कब आए थे तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने चार ऑप्शन तो पहला है 20 अक्टूबर 1920, 20 दिसंबर 1920, 20 दिसंबर 1920 सॉरी 20 सितंबर 1920 उसके बाद 20 सितंबर 1921 तो कब आए थे महात्मा गांधी जी देखिए 20 तारीख को तो वो आए ही आए थे लेकिन वो अक्टूबर था सितंबर था दिसंबर था ये आपको अब बताना है तो महात्मा गांधी जी 20 दिसंबर सन उन्नीस में पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे और महात्मा गांधी जी को छत्तीसगढ़ में लाने का श्रेय किनको जाता है 
पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को ये भी बहुत बार पूछा गया है ध्यान रखेंगे इसके बाद दूसरी बार महात्मा गांधी जी सन उन्नीस में आए थे दूसरी बार ध्यान रखेंगे पहली बार कब आए थे उन्नीस में उसके बाद फिर दूसरी बार उन्नीस में जो पहली बार जब ये आए थे ना इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था और जो धमतरी में कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था तो उसका नेतृत्व तो करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किया था तो ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं मुक्ति बोध तो यहाँ जो है नीचे कुछ साहित्य से जुड़े हुए लोगों का नाम दिया हुआ है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन मुक्ति बोध के नाम से जाने जाते थे मतलब इनका उपनाम रहा मुक्ति बोध तो पहला नाम दिया है मा अपना जो माधव राव सप्रे सॉरी यहाँ पर सबरी लिखा गया है ये ना सप्रे है माफी चाहूँगा ये सप्रे है माधव राव सप्रे दूसरा है लोचन प्रसाद पांडे तीसरा है गजानन माधव चौथा है डी श्रीकांत वर्मा तो किनको मुक्ति बोध के नाम से भी जाना जाता है तो गजानन माधव जो आखिरी में मुक्ति बोध जोड़ा जाता है तो इनको जो है मुक्ति बोध कहा जाता है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम महिला सांसद कौन थी देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है सीजीपीएससी में तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ से पहली महिला सांसद कौन थी तो ऑप्शन है गंगा पोटाई करुणा शुक्ला मीनी माता रश्मि देवी तो आंसर क्या है मीनी माता मीनी माता ये जो है छत्तीसगढ़ से चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद थी जो कि कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी थी और इनके नाम पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुछ पुरस्कार भी दिया जाता है महिला उत्थान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो है मिनी माता जी को समर्पित है तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था देखिए इसके संबंध में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है एक तो पूछेगा कब हुआ था डायरेक्ट डेट पूछेगा सन पूछेगा या फिर शताब्दी पूछेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है शताब्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं किसने बनाया था ये पूछा जाता है कौन किस शासक ने बनाया था क्यों बनाया था बहुत सारा क्वेश्चन जो है भोरम देव मंदिर से संबंधित पूछा जाता है तो इसमें आपको बताना है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था तो पहला बोल रहा है ग्यारहवीं शताब्दी दूसरा बारहवीं शताब्दी तेरहवीं शताब्दी चौदहवीं शताब्दी तो सही आंसर क्या है ग्यारहवीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था ये जो मंदिर है एक हजार नवासी में बनवाया गया था एक हजार नवासी में बनवाया गया था किनके द्वारा फणी नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है बस्तर भूषण किसकी रचना है बस्तर भूषण ये भी पूछा गया है सीजीपीएससी में तो बस्तर भूषण कोई रचना है अब नाम से पता चल रहा है कि बस्तर क्षेत्र पर लिखा गया होगा तो नीचे जो है आपको कुछ साहित्यकारों का नाम दिया हुआ है पहला लाला जगदलपुरी केदारनाथ ठाकुर हरिहर वैष्णव महेंद्र कर्मा डॉक्टर शंकर तिवारी देखिए ये जितने भी लोग हैं ना ये बस्तर क्षेत्र से संबंधित हैं तो इनमें से सही आंसर क्या है तो केदारनाथ ठाकुर तो पंडित केदारनाथ ठाकुर जी द्वारा बस्तर भूषण नामक ग्रंथ की रचना की गई थी ये जो है ब्रिटिश काल में यहाँ पर बस्तर में सेवारत थे तो उसी समय इनके द्वारा ये रचना लिखी गई थी लाला जगदलपुरी के विषय में याद रखेंगे ये साहित्यकार थे हरिहर वैष्णव ये भी साहित्यकार थे जो महेंद्र कर्मा हैं ये एक राजनेता थे जो कि अपना जो झीरम घाटी जो बस्तर का जो धरबा घाटी है वहाँ पर जो नक्सली हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेता मारे गए थे तो उसमें महेंद्र कर्मा भी मारे गए थे उसके बाद डॉक्टर शंकर तिवारी ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं बस्तर में जो कुटुम्ब सर की गुफाएँ हैं उसको खोजने का श्रेय जाता है डॉक्टर शंकर तिवारी को तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन की ओर कौन सी नदी हसदो नदी की सहायक नदी नहीं है तो देखिए हसदो नदी तो अभी हम लोगों ने देखा पिछले प्रश्न में हसदो नदी के तट पर कोरबा नगर बसा हुआ है तो आपको बताना है कि हसदो नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है तो देखिए जो नदियां होती है बड़ी बड़ी नदियां उनकी कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियां होती है तो आपको इन पांचों में से जटाशंकर अहिरण चोरनाई कोईराज और उतेम इन पांचों में से कौन सी नदी हसदो नदी की सहायक नदी नहीं है ये बताना है तो देखिए जटाशंकर ये तो है अहिरण ये भी है चोरनाई ये भी है उतेम ये भी है लेकिन जो कोईराज है ना ये 
हसदो नदी की सहायक नदी नहीं है ये मांड नदी की सहायक नदी है ध्यान रखेंगे ये जो कोईराज है मांड नदी की सहायक नदी है बाकी के सभी चार जो हैं हसदो नदी के सहायक नदी हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है बस्तर में डंडारी नृत्य किया जाता है वैसे ही जो उत्तर उत्तरी छत्तीसगढ़ है सरगुजा क्षेत्र में वहाँ डंडा नृत्य होता है तो ये कब किया जाता है ये पूछ रहा है तो ऑप्शन है गोंचा हो, होली दिवाली नवाखानी हरेली तो ये कब किया जाता है होली के समय जो है डंडारी नृत्य किया जाता है वही गोंचा की बात करें तो ये रथोत्सव है जो बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है दशहरा से अलग होता है ये जुलाई के माह में होता है जून या जुलाई में तो ये जो है अपना क्या कहते हैं बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है दस गोंचा का पर्व उसके बाद दिवाली उसके बाद ये जो नवाखानी है ये भी हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर में मनाया जाता है हरेली ये भी यहाँ मनाया जाता है अब तो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय त्यौहार हैं क्षेत्रीय त्यौहार हैं जैसे हरेली हो गया इन सब में राजकीय छुट्टी दिया जा रहा है तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो मामा भाचा मंदिर का मामा भाचा का मंदिर कहाँ है देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है जिसको मामा भाचा के नाम से जाना जाता है बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है तो आपको बताना है कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे मतलब ये जो मंदिर है ना मामा भाचा मंदिर इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऑप्शन है रतनपुर उस वक्त ताला फिर उसके बाद माफी चाहूंगा ये जो है ऑप्शन एक ही एक ही ऑप्शन जो है दो बार आ गया तो इसको स्किप कर देते हैं बारसूर दंतेवाड़ा तो देखिए इसका सही आंसर क्या है बारसूर तो जो मामा भाचा मंदिर है ये बारसूर में स्थित है बारसूर कहाँ है दंतेवाड़ा जिले में है बारसूर तो ये जो मामा भाचा मंदिर है बारसूर में स्थित है और वहाँ के जो नागवंशीय शासक थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था नागवंशी शासकों के द्वारा जो बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे वही जो दंतेवाड़ा है यहाँ पर दंतेश्वरी माता का मंदिर है रतनपुर जो कि बिलासपुर में है माँ महामाया का यहाँ मंदिर है ताला ये भी जो है धार्मिक स्थल है धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों स्थल है तो ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है रक्स माफी चाहूंगा रक्षगंडा प्रपात किस नदी पर है तो रक्षगंडा जलप्रपात आपको बताना है रक्षगंडा जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है तो पहला ऑप्शन दिया है हसदो नदी तो हसदो नदी उसके बाद खारून उसके बाद रेंड फिर है इंद्रावती तो इसका सही आंसर क्या है रेंड देखो रेंड जिसको रिहंद के नाम से भी जाना जाता है जो अपने सरगुजा क्षेत्र में प्रवाहित होती है रिहंद नदी जो कि उत्तर में बहते हुए अपना क्या कहते हैं सोन गंगा पुहातंत्र का हिस्सा है रिहंद नदी तो यहाँ पर जो है रक्स गंडा जलप्रपात है वही बात करें हसदो नदी हसदो नदी में अमृत धारा जलप्रपात बनता है वही जो इंद्रावती नदी है यहाँ पर प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनता है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो भी पूछा जाता है चित्रकूट जलप्रपात के विषय में तो इंद्रावती नदी में है तो रक्स गंडा जलप्रपात कहाँ है रेंड नदी में है इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सबसे ऊँचा जलाशय कौन सा है तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है तो ऑप्शन है रविशंकर जलाशय जो कि महानदी पर है उस बाद कोडार जलाशय जो कोडार नदी में है मिनी माता जलाशय जो कि अपने हसदो नदी में है फिर सोंढूर जलाशय तो इनमें से जो सबसे ऊंचा जलाशय है वो है मिनी माता जलाशय देखिए अभी हम लोगों ने मिनी माता जी के बारे में पढ़ा कि वो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊँचे जलाशय का नाम मिनी माता जी के नाम से रखा गया है वही जो सबसे बड़ा जलाशय अगर पूछा जाएगा अगर बड़ा पूछा जाता है तब आपको लगाना है रविशंकर जलाशय अगर ऊंचा पूछेगा तो फिर ये मिनी माता जलाशय ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है तो ऑप्शन है रायगढ़ दंतेवाड़ा कोरबा भिलाई तो कहाँ स्थित है ये कोरबा में है हमारा जो छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में मतलब कि हमारी जो जमीन के अंदर कौन सा सेल समूह सर्वाधिक विस्तृत है तो दो नाम आपको बताने हैं तो दो दिए हुए हैं आर्कियन और कड़प्पा धारवाड़ और दक्कन उत्तरी ऊपरी और निचली गोंडवाना ग्रेनाइट और लेटेराइट तो क्या है इसका सही आंसर ऑप्शन ए आर्कियन 
और कड़प्पा आर्कियन और कड़प्पा शैल समूह हमारे छत्तीसगढ़ के में जो है सर्वाधिक विस्तृत है आर्कियन और कड़प्पा ध्यान रखेंगे आर्कियन जो कि सबसे निचले स्तर पर पाया जाता है तो आर्कियन और कड़प्पा हमारे जो छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में सर्वाधिक इनका विस्तार पाया जाता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी कि पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है माफी चाहूंगा ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो मतलब यहां आना था ऊंची चोटी लेकिन वो आ, क्या कहेंगे एंटर दब गया होगा तो छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है तो कौन सी है मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो देवगढ़ दिया हुआ है बदरगढ़ दिया हुआ है लाफागढ़ दिया हुआ है रायगढ़ दिया हुआ है तो इसका सही आंसर है बदरगढ़ बदरगढ़ जो कि अपने मैकल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है वही जो देवगढ़ है ना ये उत्तर में स्थित है मतलब सरगुजा क्षेत्र में है सरगुजा संभाग में वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है उस तरफ की वैसे हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गौर लाटा पर्वत चोटी है ध्यान रखेंगे गौर लाटा ये भी जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित है गौर लाटा तो ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्न कथन संबंधित है देखिए छत्तीसगढ़ में जो महानदी अपवाह तंत्र है उसके संबंध में क्या सत्य कौन से कथन संबंधित है आपको ये बताना है मतलब कि कौन से कथन सही है ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में पूछा गया था तो मैंने जैसे का तैसा ले लिया है तो कुछ कथन दिए हुए हैं लगभग हाँ तीन कथन दिए हुए हैं और नीचे जो है कूट के आधार पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन महानदी अपवाह तंत्र से जुड़े हुए हैं तो पहला बोल रहा है महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है जी हाँ जो महानदी अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तृत है शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जी बिल्कुल सही है जो शिवनाथ नदी है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है हसदो और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं तो ये भी बिल्कुल सही है तो जो ऑप्शन एक दो तीन मतलब तीनों ही सही है तो एक दो तीन मतलब हमारा जो ऑप्शन ए सही होगा तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए तो ये जो है सही होगा अपने इस वाले क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे अगला अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्र गुप्त ने दक्षिणा पथ अभियान के दौरान कौशल मतलब छत्तीसगढ़ के राजा महेंद्र को पराजित किया था देखिए जो समुद्र गुप्त है उसने हमारे छत्तीसगढ़ पर आक्रमण मतलब दक्षिण को उसने जीतने का प्रयास किया था दक्षिण मतलब जो दक्षिण भारत है उसको जीतने के लिए वो निकला था तो हमारे छत्तीसगढ़ से होता हुआ गया था और छत्तीसगढ़ के कुछ शासकों को उसने परास्त किया था तो इस विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है कि समुद्र गुप्त ने छत्तीसगढ़ के शासकों को परास्त किया था मतलब जो छत्तीसगढ़ का उस समय शासक राजा महेंद्र को पराजित किया था एक नल वंशीय शासक व्याघ्र राज दो राजाओं को परास्त किया था एक तो महेंद्र दूसरा व्याघ्र राज तो इस संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है ये आपको बताना है तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति उसके बाद दूसरा दिया है गया अभिलेख तीसरा दिया है किरारी काष्ठ अभिलेख तीसरा है नालंदा अभिलेख तो इस विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है प्रयाग प्रशस्ति देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त की जो भी विजय अभियान थे उसके संबंध में यहाँ जानकारी मिलती है इस अभिलेख से और इसी प्रयाग प्रशस्ति से ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के दो शासकों को परास्त किया था उनके नाम भी मिलते हैं महेंद्र और व्याघ्र तो आंसर क्या है प्रयाग प्रशस्ति अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सूची एक सूची एक कोष्टक में शासक सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए तो आपको जो है सुमेलित करना है सूची एक में शासकों के नाम दिया हुआ है और सूची दो में राजवंशों के नाम तो आपको जो है जोड़ी मिलाना है कि कौन सा शासक किस राजवंश से संबंधित है तो इसको देख लेते हैं कौन कौन सा शासक कहाँ से संबंधित है तो पहला है भवदत्त वर्मान भवदत्त वर्मा तो देखिए भवदत्त वर्मा किस वंश का शासक था नल वंश का शासक था उसके बाद भीमसेन प्रथम भीमसेन प्रथम ये किस वंश का शासक था तो ये था राजर्षि तुल्य कुल वंश का शासक उसके बाद प्रसन्न मात्र ये था अपने सर्वपुरीय वंश का शासक और जो महाशिवगुप्त जिसका पुराना महाशिवगुप्त बालार्जुन मिलता है ये पांडु वंश का शासक था तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा तीन चार एक दो तीन चार एक दो ये आपका जो है आंसर होगा तो देख लेते हैं नीचे जो कूट दिया हुआ है तीन चार एक दो तो देखिए तीन चार एक दो मतलब ये जो सी है ना ये आपका सही आंसर हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाईसवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्नीस में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था देखिए 
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस समय हमारा छत्तीसगढ़ उस वो भी जो है आंदोलन में सम्मिलित था तो यहाँ पर भी जो गांधी जी के द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जा रही थी वो यहाँ पर भी चल रही थी तो उस समय क्या होता था डिक्टेटर नियुक्त किया जाता था छत्तीसगढ़ में तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी वो महिला थी जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्नीस में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था तो ऑप्शन देख लीजिएगा पहला दिया है केतकी बाई राधा बाई लक्ष्मी बाई मन बाई तो किसने नेतृत्व किया था राधा बाई ने देखिए जो राधा बाई है ना इनको डॉक्टर राधा बाई कहा जाता था ये डॉक्टर नहीं थी ये जो है ना मतलब अपनी सेवा भावना के चलते डॉक्टर कहलाती थी जनता द्वारा इनको जो है डॉक्टर की पदवी दी गई थी उपाधि दी गई थी क्योंकि ये जनता का बहुत ज़्यादा सेवा करती थी तो डॉक्टर राधा इन्होंने जो है उन्नीस में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया था इनको जो है डिक्टेटर भी नियुक्त किया गया था अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है तो आपको बताना है हमारे छत्तीसगढ़ में जो नाचा है जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो बताना है कौन सा कथन असत्य है तो देखिए पहला है ऑप्शन ए इस नृत्य में पुरुष महिलाओं की भूमिका करते हैं ये बिल्कुल सही है नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है तो ये गलत है सेकंड वाला उसके बाद नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है बिल्कुल सही है नाचा को गम्मत भी कहा जाता है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा आपका गलत तो ऑप्शन बी मतलब जो नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है ये गलत है बाकी तीनों जो हैं नाचा के संबंध में सही हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस विधा के लिए दाऊ मंदराजी सम्मान प्रदान किया जाता है दाऊ मंदराजी जो कि छत्तीसगढ़ के लोक कला से जुड़े हुए थे तो इनके नाम पर कौन सा सम्मान दिया जाता है मतलब किस क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है दाऊ मंदराजी सम्मान तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने सहकारिता साहित्य रंगकर्म और लोक कला एवं मूर्ति शिल्प तो देखिए सहकारिता इस क्षेत्र में तो नहीं दिया जाता है जो ठाकुर प्यारेलाल जी हैं उनको जो है सहकारिता के क्षेत्र में उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में भी नहीं दिया जाता है रंग कर्म के क्षेत्र में भी नहीं दिया जाता है तो लोक कला और जो मूर्ति शिल्प है इस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को दाऊ मंदराजी सम्मान प्रदान किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों से निम्नलिखित कथन संबंधित है मतलब कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है तो देखिए पहला दिया है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा समूह है तो बिल्कुल सही है ये उसके बाद है जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर है ये तो थोड़ा सा गलत है क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय हैं ऐसा तो है नहीं कि वो खाली शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं नहीं वो लोग कृषि भी करते हैं दूसरे काम भी करते हैं जो उनके जो पुराने जमाने की जो कृषि हैं जो पेदा कृषि जो जंगल वगैरह जला करके कृषि करते हैं उस टाइप का कृषि उनमें प्रचलित है तो ये गलत है मतलब वो जो खाली शिकार पर अपना निर्भर हैं तो ये गलत है दूसरा वाला उस पर तीसरा देख लेते हैं जनजातियों जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी तथा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है तो ये सही है जो हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो उत्तर और दक्षिण में है दक्षिण में बस्तर उत्तर में सरगुजा हालांकि जो बीच वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी हैं लेकिन थोड़ा उतने अधिक संख्या में नहीं है जितने कि उत्तर और दक्षिण में तो जो दूसरा वाला है वो गलत हो जाएगा तो आपको क्या बताना है कौन से कथन संबंधित है तो एक और दो ये सही हो जाएगा आपका सॉरी एक और दो नहीं एक और तीन तो ये जो ऑप्शन डी है ये आपका सही हो जाएगा पहला और तीसरा वाला जो है जनजातियों से संबंधित है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं छत्तीसगढ़ के किस शिल्प में कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर भट्टी में पकाकर उसमें पिघली हुई पीतल धातु डालकर तैयार किया जाता है देखिए ये क्वेश्चन भी ना सी में पूछा गया था तो मैंने जैसे का तैसा उठा लिया है क्वेश्चन को तो देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा शिल्प है जो कलाकृतियों को तैयार करने में मोम का प्रयोग करते हैं क्या किया जाता है कि जो शिल्प में कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है देखिए क्या होता है कि जो भी कलाकृति बनाया जाता है पहले उसको जो है मोम से तैयार करते हैं और उस तैयार कलाकृति में जो मतलब मोम से तैयार कलाकृति है उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है और फिर उसको जो है भट्टी में पकाया जाता है अब भट्टी में पकता है तो मिट्टी तो पक जाता है लेकिन जो अपना जो मोम है वो पिघल जाता है और जो अंदर है जो मिट्टी का जो अंदरूनी वाला भाग है वहाँ पर एक जो है 
कलात्मक चीज़ उभर करके सामने आ जाती है और बाद में फिर जो है उस मिट्टी के ढांचे में पीतल का पिघला हुआ पीतल उसको डाल दिया जाता है जहाँ पर पहले मोम था तो वो जो धातु पिघली हुई पीतल है ना वो फिर उसमें आकार ले लेती है बाद में फिर मिट्टी को तोड़ करके हटा लिया जाता है फिर पीतल का नमूना सामने आता है तो समझ गए होंगे आप लोग इसको किस टाइप से तैयार करते हैं मोम का पहले एक ढांचा तैयार किया जाएगा जो भी डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाएगा फिर उसको भट्टी में पकाया जाएगा और फिर जब मोम पिघल जाता है तो फिर उस जो अंदर में जो खोल बचेगा मतलब कि जहाँ पर पहले मोम था वहाँ पर जो है पिघला हुआ पीतल डाल दिया जाएगा फिर जो पीतल जब जम जाएगा तो मिट्टी को तोड़ करके पीतल को बाहर निकाला जाएगा तो वहाँ जो है कलाकृति तैयार हो जाती है तो ये शिल्प किस इस शिल्प का नाम क्या है आपको ये बताना है तो ढोकरा शिल्प उसके बाद है परिवार शिल्प उसके बाद लौह शिल्प कांस्य शिल्प तो क्या है इसका आंसर ढोकरा शिल्प जो बस्तर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है इसमें बहुत मेहनत लगता है तो ढोकरा शिल्प में इस टाइप से काम किया जाता है अगला क्वेश्चन है नगरीय स्थानीय शासन का निम्न में से कौन सा स्वरूप यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर जो है ना कौन सा स्वरूप ये होना था तो नगरीय स्थानीय शासन का निम्न में से कौन सा स्वरूप छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है तो देखिए हमारे यहाँ नगर निगम है नगर पालिका है नगर पंचायत है लेकिन जो नगर समिति ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है बाकी जो तीन है ना ये हमारे यहाँ है नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत तो ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत साप्ताहिक पत्र कौन सा था देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत मतलब कि पहला रजिस्टर्ड साप्ताहिक पत्र कौन सा था तो ऑप्शन दिया है महाकौशल छत्तीसगढ़ मित्र प्रजा हितैषी अग्रदूत तो देखिए जो महाकौशल है वो तो पहला दैनिक था छत्तीसगढ़ मित्र इसको पहला अखबार माना जाता है और वास्तव में हमारे यहां से छत्तीसगढ़ से जो प्रथम समाचार पत्र निकल करके सामने आया वो छत्तीसगढ़ मित्र ही था लेकिन आपको जो है पंजीकृत पूछा जा रहा है तो यहां ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर क्या है प्रजा हितैषी देखिए जो प्रजा हितैषी है ना छत्तीसगढ़ से पंजीकृत होने वाला पहला अखबार था लेकिन किसी कारणवश ये जो है प्रकाशित नहीं हो पाता है और उसी समय जो है कुछ समय बाद ये जो छत्तीसगढ़ मित्र है ये प्रकाशित हो जाता है और छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है छत्तीसगढ़ मित्र बन जाता है लेकिन पंजीकृत होने के मामले में जो प्रजा हित ऐसी है वो पहला था पंजीकृत हो गया था लेकिन कुछ हो गया होगा जिस कारण से छप नहीं पाया होगा तो ध्यान रखेंगे प्रजा हित ऐसी इसका आंसर है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है राजधानी रायपुर की नगर माता किससे कहते हैं देखिए राजधानी रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर तो रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने मुन्नी बाई सोनकर तीजन बाई डॉक्टर राधा बाई बिलासा बाई केवटीन बिन्नी बाई सोनकर तो मुन्नी बाई सुनकर नहीं है ये तीजन बाई जो कि पंडवानी गायिका है ये भी नहीं है डॉक्टर राधा बाई अभी हम लोगों ने देखा डॉक्टर राधा बाई जिन्होंने 1932 में रायपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया था उसके बाद जो बिलासा बाई की उटीन है इनका संबंध बिलासपुर से है ये जो है केउटीन थी मछली पकड़ने का काम करती थी और इन्हीं के नाम पर बिलासपुर का नाम रखा गया है तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ई बिन्नी बाई सोनकर देखिए जो बिन्नी बाई सोनकर थी ना इनके विषय में कहा जाता है कि ये जो है सब्जी वगैरह बेचने का काम किया करती थी और एक एक पैसा जोड़ करके इन्होंने जो है धर्मशाला मतलब कि समाज के हित के लिए अपने द्वारा अपनी मेहनत से कमाए पैसों को समाज हित में लगा दिया था तो इस कारण से जो है बिन्नी बाई सोनकर को रायपुर की नगर माता कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर रायपुर की नगर माता बिन्नी बाई सोनकर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कोरबा जनजाति में मयारी क्या है तो कोरबा जनजाति देखिए जो जनजाति है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को देखना होगा अच्छे से तो कोरबा जनजाति में मयारी क्या होता है तो मयारी का क्या मतलब होता है कोरबा जनजाति में तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने युवा गृह विवाह की रस्म पंचायत नृत्य और पर्व देखिए हमारे जो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जनजातियों में युवा गृह पाया जाता है जैसे कि मुरिया जनजातियों में घोटुल पाया जाता है तो क्या मयारी एक युवा गृह है तो नहीं ये तो गलत है उसके बाद विवाह की रस्म ये भी गलत है उसके बाद जो पंचायत ये बिल्कुल सही है जो मयारी है ना वो पंचायत है कोरबा जनजाति की जो स्थानीय पंचायत होती है उसको मयारी कहा जाता है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसके लिए बाकायदा कोई वोटिंग होती नहीं इनका जो पुराने समय से जो चला आ रहा है उसमें जिस प्रकार से भी ये लोग चुनते हैं वो पुरानी पद्धति है ना कि उसमें संविधान में जैसा दिया हुआ है उस टाइप से वो लोग अपने पंचायत का गठन करते नहीं ये जो है इनकी क्या कहें कि परंपरा है इनकी संस्कृति है 
जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी दर चली आती है इनका अपना अलग से पंचायत है जिसको मयारी के नाम से जाना जाता है तो इसी के साथ जो है आज का ये जो वीडियो समाप्त होता है तो यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं तीस क्वेश्चन तो ये सभी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ पीएससी मतलब कि सीजी पीएससी में पूछे गए हैं साथ ही साथ व्यापम में भी पूछे गए हैं और आगे आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप में आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया मेरे बताने से पहले और वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद